bildēt tikai cilvēkus. Man šķiet, ka vajadzētu dokumentēt visu laiku. Visu laiku vajag filmēt un visu laiku vajag fočēt. Tas, kāpēc man vispār ir tieksme kaut ko dokumentēt, ir tas, ka es visu laiku, um, es visu laiku dzīvē saskatu vērtību. Man ir bijusi dzīvē situācija, ka man caups ir pālī, es arī, un viņš mēģina apsēsties uz kaut kādu krēslu, un viņš nokrita uz grīdas, un viņš nevar piecelties kaut kādas 40 sekundes, un es visu laiku viņu filmē. <laughs> un tad viņš prasa, Elīna, kāpēc tu filmē? <laughs> tad es domāju, bet kāpēc nē? <laughs> atklāju to, kādā veidā, kādā veidā sadalās viņu ražošanas izmaksas. Es arī citu ļoti patīk mobilā telefona estētika tieši. Man pat nepatīk likt tos filtru viņus patiesībā. Man patīk, ka tas attēls ir tāds pilnīgi rāvi. Man vienkārši svarīgāks ir vēstījums par kaut kādu tehnisko izpildījumu. Man šķiet, ka, ja mēs apzināti dokumentēsim tikai skaistās un tikai šķietami labās un pareizās lietas, mēs nekad, mēs, nu tā ir kaut kāda, man šķiet arī izvairīšanās, piemēram, tiek dokumentēt kaut kādā sevis versijā, ar kuru viņi nav apmierināti, un pēc tam, kad viņi sevi ierauga tajā dokumentalitātē, tad uh, viņi vienkārši neapmierināti pašu ar sevi. Man šķiet, ka cilvēkiem uzreiz tas, ka viņas fotografē saistās uh, uzreiz automātis ar kaut kādu pašu reprezentāciju. Ir īpaši tagad, kad ir tie, ka visi domā par to, kāds ir viņi tur tēls Facebookā vai kāds ir viņi tēls Instagramā. Un uh, es vispār uz to skatos kā uz tādu pilnīgu absurdu vai kaut kādu ironiju par to, jo Um, es, piemēram, lieku kaut kāds profilbildes, un man stētis neapstiprināja man draudzību Facebookā, jo viņam nepatika mana bi- profilbilde, un viņš negrib vēlēt, viņa meitai ir bilde ar kaut kādām beigtām cūkas galvā. Man ļoti bieži patīk arī provocēt sevi, jo man šķiet, ka tikai caur kaut kādu sevis provokāciju tu vari apzināties kaut kādas lietas. Un, un jo vairāk tu apzinies, jo vairāk arī noteikti tev personības attīstība. Un man šķiet, ka tas ir vienkārši kaut kāds ceļš, kā, kā, kā vienkārši progresēt. laiks dzīvot, laiks atpisties. Jā, tas lielā mērā ir tieši par to, par to laiku un par to, ka viss ir, viss nemitīgi mainās, viss ir pārējošs, viss ir nepastāvīgs un vienkārši visu laiku viena bilda nomaina nākamo. Robežas starp nezinu, radošo es un, un realitāti, un tas nav atdalāms, tu nesaproti, kur ir dzīve, kur ir māksli, jo tas ir kā viens un tas pats. Šķiet, ka man neeksistē tāda ietakā komforta zona, jo es ļoti, brī... es ļoti bieži jūtos ļoti nekomfortabli vispār šajā pasaulē, bet, bet dažreiz ir ļoti nice dzīvot.